In emsiger Fleißarbeit produzieren Honigbienen jedes Jahr tonnenweise süßes Gold. Ein Schatz, auf den auch andere scharf sind. Es ist Juli in Weingarten in der Pfalz. Während andere in den Urlaub fahren, schlüpft Silke Friedrich in ihren Imkerschutzanzug. Für sie beginnt die Hochsaison. Als eine der wenigen Imkerinnen der Region führt Silke Friedrich mit ihren Bienenvölkern ein Handwerk fort, das weit in die Menschheitsgeschichte zurückreicht. Neben dem Anzug benötigt sie Handschuhe, einen Besen, einen Stockmeißel und heute ein Refraktometer. Geimkert wird seit Jahrtausenden. Aber wie kommt der Honig ins Glas und welche Arbeit leisten die fleißigen Bienen für das flüssige Gold? Mit ihrem Rüssel saugen Bienen Blütennektar auf und sammeln ihn in ihrem Honigmagen. Ausschwärmen dürfen dafür nur die ältesten und erfahrensten Bienen eines Volkes. Sie bewegen sich in einem Flugradius von drei Kilometern um ihren Stock und schwärmen bis zu zehnmal täglich aus. Eine weitere Aufgabe dieser Sammelprofis, Blütenpollen eintragen, bis sich um die Hinterbeine gelbe Klumpen bilden, die Pollenhöschen. Mit vollen Honigmägen und reichlich Pollen kehren die Bienen dann zurück in ihren Stock in Silke Friedrichs Garten. Die freut sich ein paar Stockwerke höher auf die baldige Honigernte. Und wenn ich jetzt den Deckel aufmache, und allein schon der Geruch von Wachs, vom Nektar, also ich finde es ganz toll. Während die Imkerin ins Penthouse schnuppert, krabbeln die Bienen unten in den Brutraum. Hier legt die Königin ihre Eier. Darüber stapeln sich die Honigräume. In ihnen befinden sich Wabenrähmchen, in deren Zellen der goldgelbe Schatz gelagert wird. Die Größe und Anzahl der einzelnen Stockwerke und Rähmchen kann stark variieren und hängt von der Wahl der Imker und Imkerinnen ab. Im Stock übergibt die Sammlerbiene den Blütennektar aus ihrem Honigmagen an eine Stockbiene. Diese reicht ihn wiederum weiter. Jedes Mal reichert sich dabei der Nektar mit Enzymen, Eiweißen, Säuren und anderen Stoffen an. Außerdem wird dem Blütensaft Wasser entzogen. Liegt der Wassergehalt des Nektars dann bei ca. 35 Prozent, lagern die Bienen ihn in Zellen ab und fächeln mit ihren Flügeln so lange, bis weitere ca. 20 Prozent Wasser verdunstet sind. Aus Nektar ist Honig geworden und die Bienen verschließen die Zellen zur Konservierung mit einem Wachsdeckel. Hier kommt Silke Friedrich wieder ins Spiel. Sie testet die Erntereife ihres Honigs, indem sie die Waben zur Probe schüttelt. So, jetzt können wir mal gucken, ob der Honig schon so weit ist. Da spritzt gar nichts mehr raus. Das heißt, der Honig wäre endebereit. Jetzt können wir das Ganze noch mit dem Refraktometer nachgucken. Das holen wir uns mal kurz her. Hängen sie alle dran. So, jetzt gucken wir mal in dem Eck, was verdeckelt ist. Ist immer wieder schön zu sehen, wie der Honig rauskommt. Die Biene gehen gleich dran. Wollen nicht hergeben. Ja. <lacht> 
Das ist eins meiner Lieblingsbilder. Wenn die Bienen kreisrund sitzen und schlecken Honig oder später, wenn sie eingefüttert werden für den Winter, den Zuckersirup. Das finde ich so toll. So, Achtung, ich brauche ein klein bisschen noch. Ja, ich bin gleich weg. Das machen wir jetzt mal ins Refraktometer rein. Refraktometer ist ein Messgerät. Das misst den Wassergehalt vom Honig. Der Deutsche Imkerbund schreibt vor, bis maximal 18 Prozent. Also da halte ich mich auch dran, weil es ist einfach, ja, es ist ein Qualitätsmerkmal, zwischen 16 und 18 Prozent Honig zu schleudern. Ich gucke immer, dass er wirklich so 16 bis 17 Prozent hat. Das wäre dann für mich das Optimale. So, jetzt gucke ich mir das natürlich mal an, wie es aussehen. Muss ich immer ein bisschen ins Helle schauen. Da hat jetzt ein Wassergehalt von 18,5, also zwischen 18 und 18,5. Den würde ich jetzt noch einfach drauf sitzen lassen. Je nachdem, ich würde dann ein paar Tagen oder in einer Woche noch mal nachgucken. Und äh, weil ich mische so nicht. Also ich, bei mir soll er weiter unten sein. Also abwarten, Honig schlecken und fleißig weiter trocknen. Wichtig ist ein möglichst niedriger Wassergehalt, damit der Honig im Glas später nicht gärt und schlecht wird. Das Leben einer Honigbiene ist kurz und arbeitsam. Frisch geschlüpft macht sie Putzdienst, füttert Larven und baut Waben. Anschließend ist sie für Honigzubereitung und Polleneinlagerung, also den Wintervorrat, zuständig. Dann schiebt sie Wachdienst am Flugloch und schwärmt schließlich als Sammlerbiene aus. Neben den Arbeitsbienen gibt es Drohnen, deren einzige Lebensaufgabe die Fortpflanzung ist. Und natürlich die Königin. Um sie dreht sich alles. Ein Volk ohne Königin kann nicht überleben. Aber auch die Königin braucht ihre Untertanen. Sie braucht den sozialen Kontakt zu der anderen Biene. Wie die Bienen generell, also eine Biene alleine überleben, vielleicht so ein paar Stunden bis ein Tag, zwei Bienen, vielleicht zwei Tage, aber das war es auch dann schon. Sie brauchen wirklich die Kommunikation durch die Berührung. In Weingarten machen sich Silke Friedrich und ihr Mann Martin auf den Weg nach Speyer. Dort haben weitere Bienenvölker in den letzten Wochen fleißig Lindennektar gesammelt und den Honig umgewandelt. Der Wassergehalt war hier bei der letzten Messung niedrig genug. Die Imkerin kann also die nächsten Schritte in der Honiggewinnung vornehmen. Die älteste bekannte Zeichnung eines Menschen, der einen Bienenstock räubert, ist übrigens über 9000 Jahre alt. Weitere 2000 Jahre vergingen bis zur gezielten Haltung von Bienen. Doch erst 1769 richtete Erzherzogin Maria Theresia in Wien die weltweit erste staatliche Imkerschule ein. Vorsichtig löst Silke Friedrich die aneinander klebenden Honigräume des Bienenstockes voneinander. Ihr Mann Martin hilft beim Abheben der Kästen. Sie können gut gefüllt bis zu 28 Kilogramm wiegen. Imkern ist teilweise körperliche Schwerstarbeit. So, jetzt ist rein. Die Honigräume werden entfernt, damit Silke Friedrich im Brutraum ihr Volk für den nahenden Winter vorbereiten kann. Mit ihrem Stockmeißel schiebt sie behutsam die Bruträmchen zur Seite, um Platz zu schaffen für neue Wabenrahmen, die die Bienen zur Überwinterung in den Stock bekommen. Die Rahmen haben eine selbstgegossene Mittelwand aus Wachs als Vorlage. Die Bienen bauen diese Wand dann zu beiden Seiten mit sechseckigen Zellen aus und bebrüten sie. Je ruhiger Silke Friedrich bei der Arbeit am Brutraum ist, desto ruhiger sind auch ihre Bienen.
Weil den Bienen der Honig genommen wird, den sie als Winterproviant angelegt hatten, erhalten sie nun als Ersatz eine Futtertasche in den Stock, die mit Zuckersirup befüllt wird. So. Das langt noch für den. Jetzt haben wir noch hier eine kleine Futterstraße aus Zuckersirup gemacht. Ich finde es immer so toll, wenn die Bienen dann in Reihe und Glied dastehen und alles aufsaugen und auffuttern. Und das geht wirklich ganz schnell. Man denkt, die brauchen dafür ewig, eine halbe Stunde. Das ist jetzt wirklich in zwei Minuten, ist das weg. Damit sie nicht absaufen, gibt es eine Reihe Korken in die Futtertasche rein, als Schwimmhilfe quasi. Ja. Ist der Brutraum für den Winter vorbereitet, kann Silke Friedrich nun den nächsten Schritt für die Honigernte vornehmen. Dazu verschließt sie den Brutraum mit einem Spezialdeckel. Wir legen jetzt eine sogenannte Bienenflucht ein. Die Bienenflucht erleichtert uns die Arbeit bei der Honigernte. Das heißt, die Honigräume kommen hier oben drauf. Die Bienen ziehen sich äh, zurück abends ins Brutnest, klettern hier rein oder laufen hier rein und durch ein enger, immer enger werdendes Tunnelsystem kommen sie hier raus und gehen aber nicht mehr zurück in die, kleine, in die kleinen Löcher. Kommen sie raus, bleiben im Brutnest und gehen aber nicht mehr zurück. Also da kommen sie kaum noch durch. Auf die Bienenfluchten werden dann wieder die Honigräume gestapelt und es muss erneut gewartet werden. Zwei Tage dauert es, bis die Honigräume bienenfrei sind und die Ernte damit weniger stressig ist für Mensch und Tier. Nach getaner Arbeit beobachtet Silke Friedrich ihre Völker und entdeckt erste Anzeichen für das nahende Ende des Sommers. Da werden jetzt die ersten Drohnen schon rausgeschmissen. Das sehe ich gerade, da. Weg mit dir. Brauche man nicht mehr. Ja. Die Drohnen wollen jetzt zurück, die wollen jetzt in den Stock, wollen gefuttert werden. Na, da. Der darf auch nicht mehr rein. Die Vermehrung der Bienenvölker, das findet hauptsächlich im Mai, Juni statt. Das ist jetzt rum, wir haben Mitte Juli. Wozu soll man da noch irgendwelche Mitesser durchfüttern? Die brauche man nicht mehr. Das hat sich jetzt erledigt. Die Drohnen sind eigentlich nur die fliegenden Samenzellen der Königin, um ihre Genetik weiterzugeben. Wer da auch wieder, ne? raus mit dir, weg, braucht man nicht. Die Türsteherinnen leisten ganze Arbeit. Neben den Drohnen werden auch potenzielle Honigräuberinnen aus anderen Völkern abgewehrt. Die Friedrichs machen sich auf den Rückweg. Zurück bleiben ihre Bienen in der Wildwiese bei Speyer. Für die Artenvielfalt sind solche Inseln wie hier essentiell. Zwar ist die Honigbiene selbst nicht direkt vom Aussterben bedroht, sondern ihre wilden Verwandten, doch Monokulturen, Pestizide und Schädlinge machen ihr zu schaffen. Alleine ist sie nicht in der Lage zu überleben. Sie braucht als gezüchtetes Nutztier die Überprüfung, Versorgung und Pflege durch einen Imker. Vor allem aber ist sie ein kleines Tier, das für den Kreislauf des Lebens enorm wichtig ist. Viele ihre Bestäubungsleistung weg, hätte das dramatische Auswirkungen auf Artenvielfalt und Nahrungsmittelproduktion. Auch deshalb kämpfen Imker und Imkerinnen wie Silke Friedrich für den Erhalt der Bienen und nehmen dafür ihren Honig. Zurück in Weingarten trifft Silke Friedrich bereits Vorbereitungen für das nächste Bienenjahr. 
Sie züchtet Königinnen und sucht dafür in einer Brutwabe nach winzigen, höchstens drei Tage alten Larven. In diesem frühen Larvenstadium sind Arbeitsbienen und Königinnen gleich. Wird die Larve vom dritten Tag an nur noch mit Gelee Royal, einem nahrhaften und nur zur Königinnenaufzucht vorbehaltenen Futtersaft, genährt, entwickelt sich aus ihr eine Königin. Als Werkzeug nutzt Silke Friedrich eine sogenannte Umlarvnadel. Mit deren Hilfe setzt sie die winzigen Larven in ein Näpfchen aus Plastik um. Eine Arbeit, die höchste Ruhe erfordert. Man kommt runter. Also man muss sich ja wirklich konzentrieren, egal wie hektisch das es vorher war oder wenn man noch irgendwelche Sachen hat, das muss man komplett ausblenden, weil man braucht eine ruhige Hand, man muss sich konzentrieren, man muss gucken, wo wirklich die jüngsten Larven sind. Ich lache vielleicht genau die Königin um, die nächstes Jahr ein richtig, richtig starkes Volk bilden kann. Und das, und das könnte jedes sein. Also das weiß man ja nicht. Wenn man es 20 Larven umlarvt, dann könnt eine dabei sein, die richtig klasse ist und die dann halt, ja, von der man wieder weitere Larven äh, nachzieht, sage ich jetzt mal, weitere Königinnen oder die Töchter von ihr nimmt für weitere Nachzuchten. Und das ist eigentlich das, was mir gefällt, also was so spannend ist. Manchmal wird sie dabei auch zur Geburtshelferin. Die etwas behäbige Drohne nimmt es dankend an. Nebenan schiebt sich währenddessen eine junge Arbeitsbiene aus eigener Kraft aus der Brutzelle. In den Sommermonaten geborene Honigbienen werden aufgrund der vielen Arbeit nur bis zu sechs Wochen alt. Winterbienen leben hingegen ca. sechs Monate. Honigbienen sind übrigens äußerst reinliche Tiere. Gestorben und auf die Toilette gegangen wird außerhalb des Stockes. Deshalb ist ihr Honig auch so gut genießbar. Silke Friedrich steckt nun die Näpfchen mit den Larven auf die dunkelbraunen Steckvorrichtungen des Brutrahmens. Wenn alles klappt, bauen die Stockbienen im Brutraum eines königinnenlosen Volkes in den nächsten Tagen um jedes dieser Näpfchen eine Brutzelle und ziehen die Larven mit Gelee Royal zu neuen Königinnen heran. Früh am Morgen hoch über der Weinstraße bei Deidesheim. Der Pfälzer Edelkastanienwald ist der größte seiner Art in Deutschland und ein Glücksfall für Silke Friedrich. Stellplätze sind oft nicht leicht zu finden. Es bedarf immer der Genehmigung des Eigentümers. Wie in Speyer hatte die Imkerin auch hier vor zwei Tagen die Bienenfluchten eingelegt und hofft nun auf Honigräume voller edlem Kastanienhonig. Außerdem wird sie die Bienenvölker wieder mit nach Hause nehmen damit sie zur Kontrolle im Winter nicht jedes Mal in den Wald muss und damit die Stöcke vor Diebstahl geschützt sind. Die Bienen dösen noch am Flugloch vor sich hin. Sie ahnen nicht, dass ihnen heute ein Umzug blüht. Der Tag beginnt mit einer kalten Dusche. Ich sprühe die Bienen mit Wasser an, dann löst sich die Traube auf und geht dann langsam und gemächlich ins Flugloch zurück, <lacht> also in die Beutel zurück. So sollte es sein. Normalerweise geht es also ein bisschen schneller. Sprühe einfach noch die anderen an, dass es wirklich ein bisschen schneller geht. 
Wir müssen, mal rein, müssen das ein bisschen reinschubsen. Ganz behutsam werden die Langschläfer zurück in den Stock befördert, damit möglichst viele Bienen mit zurück nach Weingarten kommen. Als Helfer ist wieder Martin Friedrich dabei und heute außerdem ein Imkerkollege. Sie machen die Bienenstöcke transportsicher, während Silke Friedrich die Fluglöcher schließt. Den Bienen gefällt es nicht immer. Jetzt. Danke. So, schnell weg. Dann wird endlich die Ernte eingefahren. Um die 70 Kilo wiegt dieser Bienenstock mit gefüllten Honigräumen. Ein Knochenjob am frühen Morgen. Und das ganze elfmal. Normalerweise werden die Honigräume gesondert abgeholt. Dass sie heute auf den Stöcken belassen werden, hat organisatorische Gründe. Die Arbeit im Kastanienwald ist getan. Zurück bleiben einige Bienen, die es nicht mehr rechtzeitig zurück in den Stock geschafft haben. Mit etwas Glück werden sie von einem anderen Volk adoptiert. Zurück in Weingarten ist Silke Friedrich skeptisch. 60, 80 Kilo, mehr wenn es nicht. Ist also alles so wie ein Video? Ja, alles <lacht> Martin Friedrich ist zuversichtlicher als seine Frau. Der Sommer war trocken, aber die Hoffnung auf eine gute Ernte ist noch nicht ganz begraben. Und während er die abgenommenen Honigräume in den Schleuderraum hieft, verschnürt Silke Friedrich die Bruträume für den Transport an ihren endgültigen Standort im Garten. Im Winter besteht ein Bienenstock nur aus solch einem Brutraum. Bist du drin? Und Abmarsch. Das ist Gold wert, das Teil. Die Bienen reduzieren in der kalten Jahreszeit ihre Volksstärke und fahren ihren Stoffwechsel herunter. Dann kuscheln sie sich im Brutraum zu einer Traube zusammen, in deren Mitte die Königin ja. gewärmt wird. Da müssen wir vorsichtig sein, dass sie noch die Königin erzählen. Ja. Müssen wir vorsichtig ablegen, abstellen. Nachdem alle Stöcke wieder am Platz sind, öffnet Silke Friedrich die Fluglöcher und entlässt ihre Bienen in die Freiheit. Die lange Zeit auf dem Transporter und das verschlossene Flugloch haben die Völker gestresst. Die sind gut drauf, das hört man schon. So heftig habe ich es noch nie gehabt. 
Ja, es war Zeit. Jetzt, ja. Die Bienen schnuppern endlich wieder heimatliche Luft und können sich vom Transport erholen. Die Imkerin ist währenddessen schon wieder bei der Arbeit. Ein paar Honigräume aus dem Kastanienwald müssen noch vom Stock genommen werden. Scheint, als sei die Ausbeute doch ganz vielversprechend. Das sieht sogar richtig, richtig gut aus, was ich da sehe. Eine fast vollständig verdeckelte Honigwabe mit reifem Kastanienhonig. Aus ihr lassen sich zwei bis drei Gläser gewinnen. Die Honig verkuscht das sind auch schon wieder da. Also schnell in den Schleuderraum. Auch hier warten die hungrigen Honigverkoster bereits. Mit einer sogenannten Entdeckelungsgabel entfernt Silke Friedrich das hauchdünne Deckelwachs, mit dem die Bienen jede einzelne Zelle verschlossen und damit den Honig konserviert haben. Das Deckelwachs sammelt sie, um später neue Mittelwände für ihre Brutrahmen daraus zu gießen. Die auf beiden Seiten geöffneten Waben stellt sie dann in die Honigschleuder. So. Das Entdeckeln ist eine ziemlich klebrige Angelegenheit, die Geduld und Ausdauer erfordert. Aber der Honig, der unter den Deckelchen zum Vorschein kommt, ist die Mühe wert. Er könnte direkt so aus der Wabe heraus verzehrt werden. Endlich Feierabend, denkt sich wohl diese emsige Arbeiterin. Ist die Schleuder schließlich gefüllt, kann sie angeworfen werden. Sie besteht aus einer zylinderförmigen Trommel, einem Wabenkorb, der mit einer Drehachse und einem Antrieb fest verbunden ist, und einem Auslaufhahn. Honigschleudern ähnelt dem Schleudervorgang beim Wäschewaschen. Der Honig wird durch die Zentrifugalkraft aus den Waben gedrückt, läuft an der Innenwand der Schleuder nach unten ab und kann dann abgelassen werden. Ein Grob und ein Feinsieb halten dabei unerwünschte Rückstände wie Wachs oder tote Bienen ab. Ein neues Experiment war für Silke Friedrich in diesem Jahr der sogenannte Wabenhonig. Hierfür werden in einen extra Honigraum kleine Holzrämchen gelegt, die aber keine Wachswandvorlage bekommen. So entsteht eine besondere, hierzulande noch kaum bekannte Delikatesse. Also hier haben wir Wabenhonig. Das ist Honig in seiner reinsten Form. Das heißt, die Bienen bauen den kompletten Holzrahmen rein aus Naturwabe selber aus. Man denkt immer, die Waben werden gerade gebaut. Das ist aber nicht der Fall. Also die Bienen bauen das wirklich so wie so ein kleiner Trichter von oben nach unten. 
damit der Honig nicht rausläuft. Also das ist echt wirklich toll gemacht, clever gemacht. Und äh, das sieht man hier sehr gut. Also die Zellen sind jetzt noch nicht gefüllt. Und äh, hier die Zellen, die sind alle offen, die sind also gefüllt mit Honig schon. Die sind kurz vorm Verdeckeln, sagen wir. Und dieser ganze Bereich hier, der ist schon verdeckelt. Also das heißt, es haben die Bienen zur Konservierung eine hauchdünne Schicht Wachs draufgelegt. Und somit wäre er fertig. Also wie hier jetzt bei dieser Wabe. Den kann man jetzt einfach, genau, ähm, hier einfach von jeder Seite schön reinschneiden mit dem scharfen Messer, auf den Teller legen und dann in Stückchen einfach abschneiden. Fühlt sich an wie süßes Kaugummi. Wir sagen immer Imker Kaugummi dazu. Das ist wirklich Honig in seiner reinsten Form, so wie es es früher, vor langer, langer Zeit, unsere Vorfahren schon alle gegessen haben. <lacht> ja, muss man mal ausprobieren, ist richtig lecker. Der Wabenhonig ist fertig, der Kastanienhonig geschleudert. Vor dem Abfüllen muss Silke Friedrich nun noch das Heranwachsen der neuen Königinnen überprüfen. Dem Volk wurde vor dem Einsatz der künstlichen Näpfchen die Königin entnommen. Es muss nun unbedingt eine neue heranziehen, denn ohne Königin kann kein Bienenvolk überleben. Dennoch bleibt eine Ungewissheit. Also ich werde jetzt die Zuchtleiste rausholen, wenn die Zellen schön angezogen sind. Das ist ein Überraschungsei. Achtung. Das sehen wir jetzt gleich. Dann werden sie gleich gekäfigt. So. Ja, sieht gut aus. Also die Bienen ketten sich aneinander, das sieht man jetzt hier unten. Das sind alles Baubienen, da unten. Und die haben jetzt die Zellen gebaut. Wenn ich jetzt lang zu tun habe, dann kriegen die Panik, weil die denken dann wahrscheinlich, ich will ihre Zellen, die sie mühevoll jetzt ausgearbeitet haben, wegnehmen. Das sehe ich gerade, doch die ist verschlossen. Ich kann jetzt nur alle Zellen zumachen mit Schlupfkäfigen die auch tatsächlich unten komplett, wir sagen, verdeckelt sind, also geschlossen sind. So, ich versuche die jetzt auch ganz vorsichtig wegzumachen, die Bienen. Da kommt jetzt ein bisschen Tumult auf, das merkt man. Das passt denen nämlich jetzt gar nicht. Vor allen Dingen kommt jetzt noch die Uhrzeit und das, und das trübe Wetter dazu. So. Ich werde auch, wenn ich die jetzt dicke, kurz auf die Seite gehen, dass hier mehr Ruhe ist. So, ich muss das irgendwie umgreifen. So sollte das aussehen. Ich bin stolz auf Eis, hab da gut gemacht. <lacht> Spitze. Die Bienen haben um jedes Näpfchen eine schöne große Königinnenzelle gebaut und diese verschlossen, als die Larven weit genug entwickelt waren. So, nochmal da unten noch die Pabek. Die Königinnen befinden sich nun in ihren Weiselzellen im Stadium der Puppenruhe. Weiselzellen, das sind eigentlich Königinnenzellen oder die Wiege der Königin. Eine Bienenkönigin wird auch Weisel genannt. Ich verschule die geschlossenen Weiselzellen jetzt mit so Schlupfkäfigen, weil die erste Königin, die schlüpft, tötet alle anderen. Und ich werde auch circa eineinhalb Tage vor dem Schlupf die Begattungseinheiten schon richten und mir die Weiselzellen, die hole ich mir vorher schon raus und lasse die in den kleinen Begattungseinheiten schlüpfen, also die Königin in den Begattungseinheiten. Jede dieser Zellen bekommt also einen kleinen Brutraum im Reiseformat, gefüllt mit Begleitbienen, Bruträmchen und Futter. Im Garten stehen die Kistchen schon bereit. In jeder Kiste schlüpft eine neue Königin in ihr kleines Volk. Die Arbeiterin sind hier schon am Flugloch und geht mit ihm auf Hochzeitsreise auf eine sogenannte Belegstelle. Dort warten liebeshungrige Zuchtdrohnen darauf, die Königin zu begatten. Aber zunächst muss die royale Brut noch etwas weiter gedeihen. 
So, jetzt kommen die rein. In der nächsten Zeit keine Erschütterungen, sonst sind die tot. Die fallen dann vom Futterfaden und das war's. War die ganze Arbeit umsonst. Und ich habe keine Königin für die Belegstelle. Bevor Silke Friedrich den Stock wieder zusammensetzt, feuert sie den Smoker an. Der Rauch soll die Bienen zurück in den Stock treiben. So, ich verwende gern Handspäne. Das hat keine Wirkung, nein. Das sind nur die Hand von der männlichen Pflanze drin, aber nicht von der weiblichen. Also die Bienen sind dann nachher nicht irgendwie belebelt oder stony. Auf den Brutraum setzt die Imkerin ein Absperrgitter. Der Abstand zwischen den Stäben ist so gewählt, dass die Arbeitsbienen hindurchpassen, die größere Königin aber nicht. So wird verhindert, dass die Königin in den Honigräumen Eier ablegt. Ich hasse es immer so viel Bienen zu zerdrücken. Das ist immer so doof. Wenn man es dann knirscher her dazwischen. So, da gibt es noch mal eine Portion Rauch. Und jetzt geht's los. Eine, zwei sind immer dabei, leider Gottes. Lass dich nicht vermeiden. Ich muss noch ein Stück zurück. Zu mir hat mal jemand gesagt, weil ich immer gesagt habe, oh, jetzt habe ich wieder eine Sack gewetscht. Und dann hat er gesagt, ja, das das ist wie wenn ich dich jetzt am Arm kratze. So ist das jetzt für den Gesamtorganismus. Der Bienen sagt man auch dazu, nicht die Bienen, sondern der Bienen als Gesamtorganismus. So, okay, hört sich gut an. <lacht> Übernehme ich so, habe ich schon gesagt. So, im Honigraum sollte man keinen Ra äh, Rauch verwenden, weil der Honig, der zieht ganz schnell nicht nur Wasser, sondern auch Gerüche an. Es ist gut schwer, wir haben viel eingetragen. Der Honig aus diesen Honigräumen wird später zu Silke Friedrichs Sommerhonig aus dem Garten. Während die Bienen fleißig weiter ein- und ausfliegen, füllen die Imkerin und ihr Mann im Keller den Lindenhonig aus Speyer in die Rühr- und Abfüllanlage. Ich heb die Lehne aus. Jeder Honig kristallisiert irgendwann. Wie schnell das geht und wie groß die Zuckerkristalle dabei werden, hängt vom Verhältnis zwischen Glukose und Fructose ab. Da der Verbraucher cremigen Honig ohne grobe Zuckerkristalle bevorzugt, wird Honig gerührt, ähnlich dem Konchieren bei der Schokolade. Vor dem Rühren muss Silke Friedrich noch einen weiteren wichtigen Arbeitsschritt machen. Also wir haben jetzt hier den Lindenhonig eingefüllt und äh, den möchte ich jetzt mit einem Impfhonig beimpfen. Das hat den Vorteil, ähm, dass der Kristallisationsprozess schneller in Gang gesetzt wird. Lindenhonig hat einen höheren Fruktoseanteil im Honig und äh, und das heißt, er bleibt ein bisschen länger ähm, flüssig als zum Beispiel Rapshonig. Rapshonig hat einen hohen Glukoseanteil, Traubenzucker, und äh, der wird sehr, sehr schnell hart. Jetzt nehmen wir den Impfhonig. Ich habe so ein Kilo, werde ich jetzt reinmachen. Ohne ist noch ein klein wenig drin. Und dann äh, werden sich die Zuckerkristalle von dem Lindenhonig an den Impfhonig anpassen. Und danach wird er gerührt. So, das machen wir jetzt. Holen wir das erste Glas rein. Sieht man schön die cremische Konsistenz. Als Impfhonig verwendet Silke Friedrich immer Honig aus eigener Produktion. Hier weiß sie genau, woher er kommt und welche Cremigkeit er mitbringt. Das richtige Timing beim Impfen und vor allem bei der Dauer des Rührens erfordert viel Erfahrung. Und das muss man einfach irgendwann ins Gefühl kriegen, wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist zum Abfüllen. Ja, oder wann man es einfach verpennt hat. So wie bei mir der Rapshonig zum Beispiel. 
der war dann wirklich zu fest. Ich habe ihn kaum noch rausgekriegt. Also da habe ich dann geschlafen. <lacht> da war ich zu, zu spät. Ja, das passiert auch. <lacht> das ist aber, ja, das ist Handwerk. Das ist äh, keine maschinelle Arbeit, wo man sagt, okay, ich gebe jetzt äh, von dem so und so viel Gramm, von dem so und so viel Kilo, von dem so und so viel Gramm. Es ist eben jedes Jahr anders. Schließlich weiß sie nie zu 100 Prozent, an welchen Blüten genau ihre Bienen waren. Um einen Honig als Sortenrein verkaufen zu können, dürfen übrigens höchstens 40 Prozent einer anderen Sorte mit drin sein. Das gilt es auch beim Impfen zu bedenken. Aber jetzt wird erst einmal gerührt. Und gerührt. Und gerührt. Circa zwei Wochen lang. Dabei werden die Zuckerkristalle immer wieder gebrochen und die Textur somit samtweich. Ist der Honig schließlich cremig gerührt, kann Silke Friedrich ihn abfüllen. Sorten, die einen geringeren Glukoseanteil haben, wie zum Beispiel der Honig aus dem Deidesheimer Kastanienwald hoch über der Weinstraße, kristallisieren erst sehr spät. Sie können deshalb ohne Rühren abgefüllt werden. Heute fülle mal den Kastanienhonig ab, den wir letzt geschleudert haben. Edelkastanienhonig aus der Pfalz. Mein persönlicher Lieblingshonig, also ich mag den. Ich mag das leicht bitter herbe Süße an dem Honig. Finde ich ganz toll. Und die schöne Farbe. Das flüssige Gold ist nicht nur ein Gaumen, sondern auch ein Augenschmaus. Die unterschiedlichen Honigfarben hängen übrigens mit der Kristallstruktur, der Pollenfarbe und der Lagerungszeit zusammen. Honig sieht aber nicht nur gut aus, er hat viele wertvolle Nährstoffe, ist gesundheitsfördernd, antibakteriell und kann zum Beispiel dünn auf eine Wunde aufgetragen zur schnelleren Heilung führen. Und bei richtiger Lagerung, dunkel, trocken und kühl, ist er ewig haltbar. Ein echtes Wunderwerk der Natur. Die Kostprobe darf nicht fehlen. Prost. <lacht> mm, mit Sohn Luca genießt Silke Friedrich den Feierabend mit Honigbrot. Und auch die Bienen schauen vorbei. Das Bienenjahr ist jetzt vorbei. Jetzt kann ich meinen Mädels wieder aus dieser Perspektive zuschauen. Entspannung pur. Das ist wie Meditation. <lacht> Endlich wieder Zeit. Genau. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.